മോട്ടീവ് ലാസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ മാറ്റർ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്വൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അതുപോലെ വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയുമോ നമുക്ക് നമ്മൾ ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ അറ്റമിക് സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ ആ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ ഷേപ്പ് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി പഠിച്ചു അയണൈസേഷൻ എനർജി പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചു പക്ഷേ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ശരിക്കും കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ പല പ്രോപ്പർട്ടികളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ മോളിക്കൂൾ എടുത്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല പല കോ പലപ്പോഴും ബൾക്കായിട്ടുള്ള മോളിക്കൂൾസ് എടുക്കേണ്ടി വരും മോളിക്കൂൾസ് ഒരുപാട് എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പല പ്രോപ്പർട്ടിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഒരു സിംഗിൾ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ ഒരുപാട് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ അടുത്തടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു അതിനകത്തേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മോളിക്കൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം അകന്നകന്ന് മാറിയിട്ട് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് ആ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ബോയിലിംഗ് ടെമ്പർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപാട് മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ആ ഒരുപാട് മോളിക്കൂൾസ് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ കോമ്പൗണ്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചതും ശരിക്കും അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ വരെ പഠിച്ച സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോളിക്കൂളുകളെ കുറിച്ചിട്ടല്ല ബൾക്ക് മോളിക്കൂൾസിനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവിടെ എന്തുണ്ടാവും പല സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ആ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു 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 കോമ്പൗണ്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കണം അത് സോളിഡ് ആകണോ അത് ഗ്യാസ് ആകണോ അതല്ലെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒക്കെ പോയി ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ഈ മോളിക്കൂൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ നമുക്കറിയാം സോളിഡ് ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ഇത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസും രണ്ട് തെർമൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻസും ഇൻ്റർ മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മോളിക്കൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് പിന്നെ തെർമൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻസും ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിനകത്ത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ആ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ തന്നെ ഇക്കൊല്ല നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സേ പഠിക്കുകയുള്ളൂ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അടുത്ത കൊല്ലം പഠിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇക്കൊല്ലം പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ അറിയണം എങ്കിലും നമുക്ക് ആ പ്രോ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഉള്ളത് അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസും രണ്ടാമത് തെർമൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻസും ആണ് മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വരും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മോളിക്കൂളുകൾ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻസിനെയും റിപ്പൽഷനെയുമാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മോളിക്കൂളുകൾ നമ്മൾ ഇൻട്രാ മോളിക്കുലാർ ആണ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ പഠിച്ചത് ഇൻട്രാ മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും എന്ന് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് അയോണിക് ബോണ്ട് മെറ്റാലിക്
ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു മോളിക്കൂളിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ടും ഈ മോളിക്കൂളിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ടും തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാകാം ഒരു മോളിക്കൂളിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡും ഈ മോളിക്കൂളിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗ ക്ലൗഡും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാകും റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മോളിക്കൂളിൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഉണ്ടാവും ഈ മോളിക്കൂളിൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഉണ്ടാവും ഇവ തമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ മോളിക്കൂളിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് പാർട്ട് ന്യൂക്ലിയർ പാർട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ ന്യൂ ഈ മോളിക്കൂളിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ പാർട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ റിപ്പൾഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ ആകാം ഈ രണ്ട് ബന്ധത്തെയും നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസിനെ അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് വാണ്ടർ വാൾ ഫോഴ്സസ് ജോഹൻസ് വാണ്ടർ വാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പഠനം നടത്തിയത് അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ആർ കോൾഡ് വാണ്ടർ വാൾ ഫോഴ്സസ് കോഹ്സി ഫോഴ്സസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വാണ്ടർ വാൾ ഫോഴ്സസ് വാണ്ടർ വാൾ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് കേട്ടോ ജോഹൻസ് വാണ്ടർ വാൾസ് എന്നാണ് കംപ്ലീറ്റ് പേര് അപ്പൊ മോളിക്കുളുകൾക്കിടയിലുള്ള മോളിക്കുളുകൾക്കിടയിലുള്ള ബന്ധം അട്രാക്ഷൻ മോളിക്കൂളുകൾ പല തരത്തിലുണ്ട് അത് നോക്കിക്കോളി വാണ്ടർ വാൾ ഫോഴ്സസ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും തായങ്ങനെ തിരിക്കാം ഡിസ്പേഴ്സൻ ഫോഴ്സസ് ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സസ് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഫോഴ്സസ് ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ശരിക്കും ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ പറയുമെന്നേ ഉള്ളൂ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഡിസ്പേഴ്സൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് വാണ്ടർ വാൾ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ അട്രാക്ഷൻ ആണ് മോളിക്കൂളുകൾക്ക് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ഇതാ ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസ്പേഴ്സൻ ഫോഴ്സസ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സസ് ഫ്രിഡ്സ് ലണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ലണ്ടൻ എന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരല്ല സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാ ഇനി ലണ്ടൻ ഒന്ന് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പിന്നെ കാനഡ എന്നൊന്നും എഴുതി കളയാന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ലണ്ടൻ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്രിഡ്സ് ലണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ആണ് എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്സൻ ഫോഴ്സസ് ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നൊരു പിക്ചർ ഉണ്ട് നോർമലി ഇവിടെ നമ്മളൊരു ആറ്റം എയും ആറ്റം ബിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നോർമലി നമുക്കറിയാല്ല അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റം ആറ്റം മോളി മോളിക്കോളായിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും യൂണിഫോം ആയിരിക്കും അല്ലേ നോർമൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സെൻട്രൽ ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് എന്തുണ്ടാവും പുറത്തുണ്ടാവും പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ഈ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കൂളിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു വശത്തേക്ക് വരും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ചില സെർട്ടൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്ലൗഡ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കൊടുക്കും ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവായി വന്നാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായി മറുവശം എന്തായിരിക്കും ഒരു അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ആ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് സ്വാഭാവികമായും അടുത്തുള്ള മോളിക്കൂളിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായി അടുത്തതിനകത്ത് എന്താവും നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നെഗറ്റീവും ഈ പോസിറ്റീവ് രണ്ട് മോളിക്കൂളുകൾക്കിടയിൽ എന്തുണ്ടാവും എന്തുണ്ടാവും ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും വളരെ വീക്ക് ആണ് കേട്ടോ തീരെ ചെറിയ വീക്ക് ഫോഴ്സാണ് കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ പോകുന്നൊന്നുമില്ല അവിടെ ആ മോളിക്കൂള് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്പേഴ്സൻ ഫോഴ്സസ് ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സസ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സൻ ഫോഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് നോൺ പോളാർ മോളിക്കൂളിലാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ മോളിക്കൂൾ എന്തല്ല ചാർജ്ഡ് രണ്ട് പോൾസ് ഉള്ള എച്ച് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് പോലുള്ള ചാർജ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മോളിക്കൂളല്ല നോൺ പോളാർ മോളിക്കൂൾസ് ആയിരു
ഇത് മോളിക്കൂൾസ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റർലി ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്പേഴ്സൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി പോളറൈസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തുമാത്രം പിന്നെ അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അളവ് വലുതാണോ ആ ഫോഴ്സ് വലുതാണോ ചെറുതാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ മോളിക്കൂളിൻ്റെ പോളറൈസബിലിറ്റിയാണ് പോളറൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാർട്ടിൽ പഠിച്ചതാണ് ഫയാൻസ് ബ്ലോക്കൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പഠിച്ചതാണ് പ്രോ പോളറൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളറൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോളിക്കൂളിന് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പോൾസായി മാറാനുള്ള കഴിവ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഉഷാറായിട്ട് അതായത് ഇവനൊരു അബദ്ധം പറ്റി അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു വശത്തേക്ക് വന്നു അവനങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വാധീനത്താൽ ഇവന് പോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നന്ദ കഴിവുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധം ഒരു കാരണം എന്താണ് അവൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് മൊത്തം അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പോളറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പോളറൈസ് പോളറൈസിബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വയം കഴിവാണ് അപ്പം ഇവൻ നല്ല പോളറൈസിബിലിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പം നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാവും അതല്ല ആൾ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇവന്റെ വശീകരണം കണ്ടിട്ടൊന്നും ആള് വീഴുന്നില്ലെങ്കിലോ പോളറൈസിബിലിറ്റി കുറവാണെങ്കിലോ ഇവ തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നെഗറ്റീവ് ക്ലൗഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഈ ന്യൂക്ലിയസ് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് വരും ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് അടുത്ത് വരും തോറും ഇവൻ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ അകന്ന് പോകില്ല അടുക്കം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ പോളറൈസിബിലിറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് ലണ്ടം ഫോഴ്സ് എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകാരാണ് അതിന്റെ പോളറൈസിബിലിറ്റി ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ എനർജി ഓഫ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് വൺ ബൈ ആർ റൈസ് ടു സിക്സ് ആണ് അത്രയ്ക്ക് പവറാണ് അതായത് ഇന്റർആക്റ്റീവ് എനർജി മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഇന്റർആക്ഷൻ എനർജി ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്കൂൾസ് ആണ് മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് കൂടും അടുപ്പം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് കുറയും അപ്പം ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വരണം ആ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ആറ് താഴ്ത്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് താഴ്ത്താണ് അപ്പം ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറയണം ഇത് കുറയുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് കുറയുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുക അടുത്തടുത്ത് വന്നു അപ്പം അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന് എന്തുള്ളൂ മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിൽ അടുത്താണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഫോഴ്സ് അതിന് റോളുള്ളൂ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് കിലോമീറ്ററിന് ഉള്ളിലാണ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മോളിക്കൂൾസുകളെ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് അട്രാക്ഷൻ ആകാം റിപ്പൾഷൻ ആകാം അട്രാക്ഷനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വാൻഡർവാൾ ഫോഴ്സസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ വാൻഡർവാൾ ഫോഴ്സസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിസ്പേഴ്സൺ ഫോഴ്സസ് ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഫോഴ്സസ് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഡൈപോൾ രണ്ട് പോലുണ്ട് രണ്ട് പോലുണ്ട് ഫോഴ്സസ് എന്താ വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മോളിക്കൂളൊക്കെ എടുക്കൂലോ ഇതാ ഇവിടെ എച്ച് സി എൽ എടുത്തു എച്ച് സി എൽ ആ മോളിക്കൂളിന് തന്നെ എന്തുണ്ട് ഇത് പോളാർ മോളിക്കൂളാണ് അപ്പോൾ ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും പോളാർ മോളിക്കൂൾസ് ആയിരിക്കും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് കാണിക്കുന്ന ആരാണ് നോൺ പോളാർ മോളിക്കൂളാണ് ആദ്യം മര്യാദക്കിരുന്ന ആളാണ് പോൾസ് ഒന്നുമില്ല ചാർജ് അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ആദ്യം നല്ല ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നല്ല മര്യാദ ഇരുന്ന ആളാണ് എന്ത് ചെയ്തു ചില ഒരു നിമിഷത്തിലെ ചാവല്യം കൊണ്ടിട്ട് ഒരു നിമിഷത്തിലെ പിന്നെ പ്രശ്നം കൊണ്ടിട്ട് എന്തായാലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ മാറിയത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല മോളിക്കുൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഷെയർ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്ന് പാർഷ്യൽ ഈ
ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ദി ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഉഷാറാണ് കാരണം എന്താണ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് ഓൾറെഡി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോളാർ പോൾസ് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോളിക്കൂൾസ് രണ്ടും അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടി ബന്ധം ഉണ്ടാവും അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും മീൻസ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ആര് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് ലൈപോൾ ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് ഇസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ദി ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ബട്ട് is weaker than iron iron interaction because only partial charges are involved pashe iron iron interaction for example ipo nacl na plus cl minus na plus cl minus ingane ions nammilulla appo cl na plus nammilulla bandu undanu vicharikka ingane ions purely ions nu paranja endana electron vittu koduthu alengil electron seegarichu already nalla high charge il nikkana positive one or two or three ok charge ait ikkana അത്രയും ബന്ധം എന്തായാലും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ചാർജ് ഫോഴ്സ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പാർഷ്യലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡെൽറ്റ ഇടുന്നത് പാർഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാലോ പകുതിയേ ഉള്ളൂ പകുതി ചാർജേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മുഴുവൻ ഇത് അയോൺ അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അയോൺ അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ചാർജ് കാരണം ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുത്തു മറ്റാൾ ഇലക്ട്രോണ് സ്വീകരിച്ചു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ ക്ലിയർ ആണ് ഫുൾ ആണ് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല പാർഷ്യലാണ് അപ്പൊ പാർഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫുൾ അയോൺ അയോൺ ഇന്ററാക്ഷനേക്കാളും വീക്ക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആദ്യം പറഞ്ഞ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ ആര് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഈ ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എച്ച് സി എൽ ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ എച്ച് സി എൽ തമ്മിലുള്ള ആ അട്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ശരിക്കും ഒരു ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലേ എന്താ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജനും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂറിൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂറിൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ പോലുള്ള എലമെന്റ്സുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇന്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നോക്കൂ ദ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് ദ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഫ്ലൂറിന് പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഹൈഡ്രജൻ പാർഷ്യ ഫ്ലൂറിന് പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഹൈഡ്രജൻ പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഈ ഫോഴ്സ് ഇത് ശരിക്കും എന്താണ് ഓൾറെഡി പോളാർ മോളിക്കൂളാണ് അല്ലേ ചാർജ് ഉള്ള മോളിക്കൂളാണ് പോൾസ് ഉള്ള മോളിക്കൂളാണ് പോളാർ മോളിക്കൂളാണ് പോളാർ പോളാർ മോളിക്കൂളാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഫ്ലൂറിനും ആണ് അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഏത് കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഫോഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആണ് ഏതിനേക്കാൾ ഇവിടെ ഞാൻ എച്ച് സി എൽ പറഞ്ഞല്ലോ എച്ച് സി എൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് അല്ല ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫ്ലൂറിൻ ഈ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള സൈസ് വളരെ ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഘടക ഫാക്ടർ ആണ് ഇഫ് ഈ ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണ് സൈസ് കുറവാണല്ലോ ഇത് ഇവക്കാണ് ശരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൈഡ്രജനും ഈ ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറിനുമായിട്ട് മാത്രമേ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വരുള്ളൂ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും തമ്മിലുള്ള എന്തല്ല ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ഫ്ലൂറിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കും സ്വാഭാവികമായും ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ എമൗണ്ടും കൂടുതലായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പൊ ഇവ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ബോണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ തന്നെ കാരണം രണ്ടും പോൾസ് ഉള്ള മോളിക്കൂൾസ് തന്നെ പക്ഷെ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് മൂന്നാമത്തെ വണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും എന്തുണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് അല്ലെ പോൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡൈപോൾ ആദ്യത്തെ മോളിക്കൂളി
ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ ആൻഡ് പൊളാ പോളറൈസബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ മോളിക്കൂൾ എന്തിനെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഡൈപ്പോ ഇതിൻ്റെ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ആ പോ പോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾറെഡി എത്ര ഉണ്ട് ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് അതൊരു ഫാക്ടർ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൂടും രണ്ടാമത്തത് ഇതിൻ്റെ പോളറൈസിബിലിറ്റി പോളറൈസിബിലിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സ്വയം പോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാ ഇവനും ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ കൈയും കാലും കാട്ടി കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൈയും കാലിട്ട് ആക്ഷൻ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ വശംവദനായി ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവിനെ കൊടുത്താൽ ഒരു ചായവ് കാണിക്കുന്ന ഇവൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂട്രൽ മോളിക്കൂളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പോളാർ മോളിക്കൂളിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ മോളിക്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പോളാർ മോളിക്കൂളിൻ്റെ ആ പോളറൈസിബിലിറ്റി അവൻ ഉഷാറാണെങ്കിൽ പോളറൈസിബിലിറ്റി എന്തിനാ ആശ്രയിക്കും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കൂ ഹൈ പോളറൈസിബിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഹൈ പോളറൈസിബിലിറ്റി ആണ് ഈ മോളിക്കൂളിന് ഹൈ പോളറൈസിബിലിറ്റി ആണ് എങ്കിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടും കാരണം എന്താണ് ഹൈ പോളറൈസിബിലിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് പോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്താ ഇത് ഓൾറെഡി പോളാറാണ് അവ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടും ഈ പോളറൈസിബിലിറ്റി എന്തിനനുസരിച്ച് മാറും സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് മാറും ഫയാൻസ് റൂൾ പഠിച്ചാൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവും അപ്പോൾ വലിയ മോളിക്കൂളാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് പോളറൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴേ ഈ മോളിക്കൂൾ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂട്രൽ മോളിക്കൂൾ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈസി ആയിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും പോളറൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഏത് ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് ഫോഴ്സുകൾ ഒന്ന് എന്താണ് ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്പേഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ആണ് ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ന്യൂട്രൽ മോളിക്കൂൾ മീൻസ് നോൺ പോളാർ മോളിക്കൂളാണ് രണ്ടാമത്തത് രണ്ടും പോളാർ മോളിക്കൂളാണ് മൂന്നാമത്തത് ഒന്ന് പോളാറും ഒന്ന് നോൺ പോളാറും ആണ് ന്യൂട്രൽ മോളിക്കൂളാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് അട്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഏത് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലാർ അട്രാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മോളിക്കൂൾസുകൾക്ക് തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റിപ്പൾഷൻ റൈസസ് വെരി റാപ്പിഡ്ലി ആസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ മോളിക്കൂൾസ് ഡിക്രീസസ് മോളിക്കൂൾസുകൾ തമ്മിൽ മോളിക്കൂൾസുകൾ തമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ സ്വാഭാവികമായി എന്തുണ്ടാവും റിപ്പൾഷൻ കൂടും എന്ത് കൂടും റിപ്പൾഷൻ അപ്പം മോളിക്കൂൾസ് അടുത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് മോളിക്കൂൾസ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇതാ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ന്യൂക്ലിയസുകൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് റിപ്പൽ ചെയ്യും ഇതാ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡുകൾ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡുകൾ പുറത്തുണ്ടല്ലോ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൾ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം മോളിക്കൂൾസ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതനുസരിച്ച് റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് നമുക്കറിയാലോ ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് കമ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഗ്യാസിനകത്ത് മോളിക്കൂൾസ് വളരെ ദൂരെയാണ് സോളിഡിനകത്ത് നമുക്ക് കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം അടുത്തടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് റിപ്പൾഷൻ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓൾറെഡി മോളിക്കൂൾ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്താൽ താഴുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് എന്തെന്ന് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഒന്നാമത്തെ ഘടകം എന്തെന്ന് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലാകാം അത് അട്രാക്ഷൻ ആകാം റിപ്പൾഷൻ ആകാം അട്രാക്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് വാണ്ടർവാൾ ഫോഴ്സസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കോസി ഫോഴ്സ
സൈസ് കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും പോളറൈസബിലിറ്റി സ്വയം പോൾസ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കഴിവ് കൂടും സ്വാഭാവികമായും ജിനോണിനായിരിക്കും ആ കഴിവ് കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പൊ ജിനോൺ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതായത് പോളർ മോളിക്കൂൾ ആണ് ജിനോൺ ന്യൂട്രൽ ആണ് ജിനോൺ വാട്ടറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പോളറൈസ് ചെയ്യും കൂടുതൽ പോളറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവ തമ്മിൽ എന്തായി അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായി അട്രാക്ഷൻ കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് സോലിബിലിറ്റി കൂടും അട്രാക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ സോലിബിലിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതൊക്കെ ഈ പോയിന്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഇനി പല ചാപ്റ്റേഴ്സിലും പലയിടത്തും വരും കേട്ടോ അവിടെ വീക്ക് വാണ്ടർ വാൾ ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് മനസ്സിലാണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്കവാറും ചാപ്റ്ററുകൾ ഈ വേർഡുകൾ വരുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാകണം നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാകണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്കൂളിൻ്റെ സ്റ്റേ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ് തെർമൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വേർഡാണ് തെർമൽ മോഷൻ ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എന്താണ് തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെർമൽ എനർജി ഇസ് ദ എനർജി ഓഫ് എ ബോഡി എറൈസിങ് ഫ്രം മോഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആറ്റം ഓർ മോളിക്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് മെഷർ ഓഫ് ദി ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ മോഷൻ വഴി അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയെയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നത് തെർമൽ എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും മൂവ്മെൻറ്റ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടല്ലോ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് മെഷർ ഓഫ് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ രണ്ടും സെയിം ആണ് ഫിസിക്സിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആ മോളിക്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കൂളുകളുടെ മോഷൻ വഴി മൂവ്മെൻറ്റ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയെയാണ് ആ ബോഡിക്ക് ടോട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് തെർമൽ എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് തെർമൽ എനർജി തെർമൽ എനർജി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് തെർമൽ എനർജി കൂടും സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഐസ് എടുത്തു ഐസ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ അത് അതിനകത്ത് ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കും ഐസിനകത്ത് തെർമൽ എനർജി കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല മോളിക്കൂൾസിനൊന്നും ഇളകാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് ആൻഡ് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഐസ് ഉരുകി എന്തായിട്ട് മാറും വെള്ളമായിട്ട് മാറും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മോളിക്കൂൾസ് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടും മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കൂടും തെർമൽ എനർജി കൂടും ഇനി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക ദാ ലിക്വിഡിലുള്ള ആ വാ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വാട്ടർ എന്താവും മുകളിൽ ആവിയായിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകും വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആവും വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് മോളിക്കൂൾസ് ചാറ പറ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ തെർമൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ തെർമൽ എനർജി കുറവായിരുന്നു ആദ്യം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉഗേഷ് സ്റ്റേറ്റ് ആയപ്പോൾ തെർമൽ എനർജി കൂടി കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കൊടുത്തു സോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് തെർമൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് തെർമൽ എനർജി കൂടും ക്ലിയർ അല്ലേ ദിസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ഇസ് കോൾഡ് തെർമൽ മോഷൻ ഞാനിവിടെ മോള് തെർമൽ മോഷൻ എന്നൊരു ടൈം കൂടെ എഴുതിയിരുന്നു ആ മൂവ്മെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് തെർമൽ മോഷൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മോളിക്കൂൾസിന്റെ മോഷൻ ഫ്രീ മൂവ്മെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന എന്താണ് തെർമൽ മോഷൻ തെർമൽ മോഷൻ എവിടെ കുറവായിരിക്കും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെന്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു മോളിക്കൂൾ അല്ല ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കണോ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കണോ അതല്ലെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ മോളിക്കൂൾസിന്റെ
തെർമൽ എനർജി സോളിഡിൽ കുറവായിരിക്കും കാരണം അനങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള അവിടെ ആയിരിക്കും ഗ്യാസിനകത്തായിരിക്കും അതിനകത്ത് മോളിക്കൂൾസിന് വളരെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും സോ തെർമൽ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഇൻ്ററാക്ഷൻസും തെർമൽ അതുവഴി മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന തെർമൽ എനർജിയുമാണ് ഒരു മോളി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കണം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കണോ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കണോ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനുള്ള മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ പിന്നെ പിക്ചർ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോളിഡിൽ ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ് ലിക്വിഡിൽ കുറച്ച് ലൂസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ് പിന്നെ ഗ്യാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഫ്രീലി പാക്ക്ഡ് ആണ് മീൻസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും മോളിക്കൂൾസിന് അവിടെ ഇടയ്ക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ പല സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇക്കൊല്ലം നമ്മൾ പഠിക്കും അടുത്ത കൊല്ലമാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയുണ്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പോയിൻസ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കുറച്ച് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് രസകരമാണ് അത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് 